ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ് സെറ്റ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇഫ് യു ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എക്സെട്ര അപ് ടു നയൻ എ ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ബി ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് വൺ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് യു എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റാണ് ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കാം ഫൈൻഡ് എ യൂണിയൻ ബി എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് ആദ്യത്തത് എ യൂണിയൻ ബി ആണ് അപ്പം എ യൂണിയൻ ബി എഴുതണമെങ്കിൽ എയും ബിയും എയിലും ബിയിലുള്ള എലമെൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയണം എ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളതാണ് ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ബി തന്നിരിക്കുന്നത് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിലാണ് അതിനെ നമ്മൾ റോസ്റ്റർ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റണം അപ്പം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാം വൺ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് അപ്പം ഇതിൽ വരുന്ന എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നിനും അഞ്ചിനും ഇടയിൽ വരുന്നതാണ് ഇവിടെ ഈക്വൽ ടു ഉള്ളത് കൊണ്ട് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെറ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അഞ്ചിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കണം അപ്പം ഈ സെറ്റിൽ വരുന്ന എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ശ്രദ്ധിക്കുക ഫൈവിനേക്കാൾ ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഫോർ വരെ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെ ഈക്വൽ ടു ഉണ്ട് വൺ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു അതുകൊണ്ട് വൺ ഈസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇനി എ യൂണിയൻ ബി ആണ് നമ്മളോട് കാണാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എ യൂണിയൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയിലുള്ള എല്ലാ എലമെൻസും വരും ബിയിലുള്ള എല്ലാ എലമെൻസും നമ്മൾ എഴുതണം എയിൽത്തിയും ബിയിൽത്തിയും എല്ലാ എലമെൻസും എഴുതാം ഏതെങ്കിലും എലമെൻസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു തവണ മാത്രമേ എഴുതേണ്ടതുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാം എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് എന്ന് വരും ഇവിടെ ടു ഇവിടെയും ഇവിടെയും ഉണ്ട് രണ്ട് തവണ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് ഒരു തവണയും നമ്മൾ എഴുതണ്ടു അതാണ് എ യൂണിയൻ ബി എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയിലും ബിയിലും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ നോക്കാം ടു ഇവിടെയുണ്ട് ഈ സെറ്റിലുണ്ട് ഫോർ രണ്ട് സ്ഥലത്തും ഉണ്ട് സിക്സ് ഇവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഇല്ല അപ്പോൾ കോമൺ എലമെൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ഫോർ ആണ് വരിക അതാണ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ കോമൺ എലമെൻസ് ഇനി അടുത്തത് എ ഡാഷ് എ ഡാഷിന് നമ്മൾ പറയുക എ കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്നാണ് എ കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെറ്റാണ് അതിൽ വരുന്ന എലമെൻസ് എയിലില്ലാത്ത എലമെൻസ് ആയിരിക്കും എയിലുള്ള എലമെൻസ് ഇതിൽ എഴുതാൻ പാടില്ല പിന്നെ എഴുതേണ്ടത് യുവിലുള്ള എലമെൻസ് ആണ് യുവിലുള്ളതും അതേസമയം എയിലില്ലാത്തതുമായ എലമെൻസ് അപ്പോൾ വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ എയിലുള്ളത് ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ആണ് ഇത് മാറ്റി നിർത്താം ബാക്കി വരുന്നത് യു നോക്കിയിട്ട് ഇതാണ് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് ഇതിൽ നിന്ന് എയിലുള്ള എലമെൻസ് മാറ്റാം ബാക്കിയുള്ള എലമെൻസ് അതായത് വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ നയൻ സിമിലർലി ബി ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിയിലുള്ള ഈ നാല് എലമെൻസ് എഴുതാൻ പാടില്ല ബാക്കിയുള്ള യുവിൽ വരുന്ന എലമെൻസ് അപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഒഴിച്ച് ബാക്കി വരുന്നത് ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ അതാണ് ബി ഡാഷ് അപ്പോൾ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഏതിൻ്റെ ആണോ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് കാണേണ്ടത് ആ സെറ്റിലുള്ള എലമെൻസ് എഴുതാൻ പാടില്ല അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വെരിഫൈ എ യൂണിയൻ ബി ഹോൾ ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു എ ഡാഷ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഡാഷ് ഇത് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലുള്ളതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് കാണാം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ളതിൻ്റെ ആൻസർ കാണാം എൽ എച്ച് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ യൂണിയൻ ബി ഹോൾ ഡാഷ് അപ്പോൾ അത് കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി എ യൂണിയൻ ബി കണ്ടുവെച്ചതാണ് ഇതാണ് എ യൂണിയൻ ബി കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ എലമെൻസ് നമ്മൾ എഴുതാൻ പാടില്ല റിമെയിനിങ് എലമെൻസ് ഫ്രം യു യു നോക്കിയിട്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ഒഴികെയുള്ളത് ഇതിൽ നിന്ന് ഈ പറയുന്ന എലമെൻസ് ഒഴികെയുള്ളത് എഴുതണം അതായത് ഫൈവ് സെവൻ നയൻ അതാണ് നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് റൈറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് എ ഡാഷ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഡാഷ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എ ഡാഷ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കോമൺ എലമെൻസ് ഏതിലൊക്കെ കോമൺ വരുന്നതാണ് നോക്കേണ്ടത് എ ഡാഷിലും ബി ഡാഷിലും ഇതാണ് എ ഡാഷ് ഇതാണ് ബി ഡാഷ് ഈ രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന എലമെൻസ് പൊതുവായിട്ട് വരുന്ന എലമെൻസ് ഫൈ
ടു ഫോർ എന്നുള്ളത് ബിയിലുള്ളതാണ് ടു ഫോർ അപ്പോൾ എയിൽ നിന്ന് ഈ ടു ഫോറിനെ നമ്മൾ മാറ്റാം ബാക്കിയുള്ളത് സിക്സ് എയ്റ്റ് അതാണ് ആൻസർ വരിക എ മൈനസ് ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ മാറ്റേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക റിമെയിനിങ് എലമെൻറ്റ്സ് ഇൻ എ അതാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക അതായത് സിക്സ് എയ്റ്റ് ഇനി ബി മൈനസ് എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ബിയിൽ നിന്നാണ് എയിനെ മാറ്റേണ്ടത് അപ്പോൾ ബി നോക്കുക ഇതിൽ നിന്ന് എയിലുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് ടു ഫോർ ടു ഫോർ ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റിക്കളയുക ബിയിൽ നിന്ന് ടുവിന് ഫോറിന് കളഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വൺ ത്രീ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് ബി മൈനസ് എ വൺ ത്രീ എ മൈനസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് എയ്റ്റ് അടുത്ത ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കാം ഒരു വെൻ ഡയഗ്രാം തന്നിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നതിനാണ് വെൻ ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ആയിട്ട് വരയ്ക്കും നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റാണ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ആയിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് യു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സെറ്റുകളെ അതിൽ വരുന്ന സബ്സെറ്റുകളെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ സെർക്കിളായിട്ട് വരയ്ക്കും ഇവിടെ രണ്ട് സെറ്റ്സാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് എ അതാണിത് ആദ്യത്തെ സർക്കിൾ രണ്ടാമത്തത് ബി സെക്കൻഡ് സർക്കിൾ അപ്പോൾ എയിലുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് നോക്കി അറിയാം ഈ ആദ്യത്തെ സർക്കിളിൽ വരുന്ന എലമെൻറ്റ്സ് സിക്സ് ടെൻ ത്രീ ഫോർ ബി എന്ന് പറയുന്ന നോക്കി അറിയാം ബിയിലുള്ള ഈ സർക്കിളിൽ വരുന്നത് ത്രീ ഫോർ ടു ഫൈവ് ഇലവൻ അപ്പോൾ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കുക റൈറ്റ് യു എ ബി ഇൻ റോസ്റ്റർ ഫോം ഓരോ സെറ്റിലുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് എഴുതാനാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ യു എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റാണ് ഈ ഫുൾ ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിനുള്ളിലുള്ള എല്ലാ എലമെൻസും നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതണം ഒന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ളതെല്ലാം ഇതിലുണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നോക്കി എല്ലാം കാണാം അപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിൽ വരുന്നത് സെറ്റ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എക്സെട്ര അപ് ടു ട്വൽവ് ഇനി എ എന്നുള്ള സെറ്റ് നോക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഫസ്റ്റ് സർക്കിളിലുള്ളത് എഴുതാം ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെക്കൻഡ് സർക്കിളിലുള്ളത് ഇതുപോലെ കോമയിട്ട് എഴുതുന്ന ഈ മെത്തേഡിനെ പറയുന്നതാണ് റോസ്റ്റർ ഫോം അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി എ മൈനസ് ബി എ മൈനസ് ബി എന്നുള്ളത് ഈ സെറ്റ് നോക്കി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ ഫിഗർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടും എ മൈനസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് എ ഈ സർക്കിളിൽ നിന്ന് ബിയിലുള്ളത് മാറ്റാം ബിയിലുള്ളതാണ് ത്രീ ഫോർ അത് മാറ്റാം അപ്പോൾ ആൻസർ വരാം സിക്സ് ടെൻ ബി മൈനസ് എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബി എന്നുള്ള സർക്കിൾ നോക്കാം അതിൽ നിന്ന് എയിലുള്ളത് മാറ്റാം എയിലുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഗം മാറ്റാം അപ്പോൾ റിമെയിനിങ് എലമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഫൈവ് ഇലവൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എ മൈനസ് ബി ബി മൈനസ് എ അടുത്തത് നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു വെരിഫിക്കേഷനാണ് വെരിഫൈ എ യൂണിയൻ ബി ഹോൾ ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു എ ഡാഷ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഡാഷ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ എ യൂണിയൻ ബി എഴുതാം അതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്റ് എഴുതാം എ ഡാഷ് എഴുതാം ബി ഡാഷ് എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൽ നോക്കിയാൽ ഈ ഫിഗറിൽ നോക്കിയാൽ പറയാം എ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫിഗർ നോക്കാം എ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ സർക്കിൾ എ എന്നുള്ള സർക്കിളിലുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ എഴുതാൻ പാടില്ല ഈ നാല് എലമെൻറ്റ്സ് എഴുതാൻ പാടില്ല റിമെയിനിങ് എലമെൻറ്റ്സ് ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിനുള്ളിൽ വരുന്ന ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ എലമെൻറ്റ്സും എഴുതാം ബി ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബി എന്നുള്ള സർക്കിളിലുള്ളത് എഴുതാൻ പാടില്ല അതായത് ടു ഫൈവ് ത്രീ ഫോർ ഇലവൻ എഴുതാൻ പാടില്ല ബാക്കി എല്ലാതും എഴുതാം അതാണ് ബി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് എ യൂണിയൻ ബി ഹോൾ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ യൂണിയൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് സർക്കിളിനുള്ളിലുള്ള എല്ലാ എലമെൻസും എ യൂണിയൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എ ഈ രണ്ട് സർക്കിളും കാണാൻ ഇതിലുള്ള എല്ലാ എലമെൻസിനും കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എ യൂണിയൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇതാണ് കോമൺ എലമെൻസ് ത്രീ ഫോർ അപ്പം അത് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അടുത്തത് ഫൈൻഡ് എൻ ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എൻ ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് ഇൻ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എന്നുള്ള സെറ്റിൽ എത്ര എലമെൻറ്റുകൾ ഉണ്ട് എത്ര നമ്പറുകൾ ഉണ്ട് അതാണ് എൻ ഓഫ് അതു
अब आ रु एलमेंट नाम कोमेंट चो बाकी एलमेंस आगे पन्मेंस रिया बाकी पत् एलमेंस वेणमें नमक नोक ए इंटरसेंशन बी कोमेंट ना सैटी नोक अत्र एलमेंस एणी नोक अड़ा ए ईक्वल टू अड़ क्वस्टन सैट ऑफ ऑल एक्स दाट एक्स इस ए प्राइम नंबर लेस् दैन टन इन सैट बिलडर फोम ई ता कोम इोस्टर फोम अब नामो पर इन सैट बिलडर फोम तेज नोस्टर फोमिले मैं पर अब अंतर्थम पत्ने ता प्रईम नंबर अद टू थ्री फाइव सवन आ प्रईम नंबर पर डिवैसेस रु एलमेंट वरू इो उदाणी नाल संख्य नाली डिवैसेस वर वे फोर वरु टू टू नाल रो डिडिया अब मूं डिवैसेस वो अद फोर पर प्रईम नंबर अब प्रईम नंबर ऐसी अटो अड़ा सैट ऑफ ऑल एक्स सच दाट एक्स इस एन इंटीज माइनस थ्री लेस् दैन एक्स लेस् दैन थ्री अब माइनस ईन इडल वरिद्ध इंटीजेस उद्देशिक लेस् दैन मेलू ईक्वल टू इला अब नाम श्रद्धि माइनस ईन ईन इडल माइनस ईडिल अल अब माइनस टू माइनस वन सीरों वन टू अदाइम रोस्टर फोम इनिपर ईक्वल टू उ लेस् दैन और ईक्वल टू ना पर रही अगर आनेवल टूड़ी इं माइनस प्लस ईल इंक्ूड अब श्रद्धि अड़ा लास्ट प्रॉब्लम नोक इन ए ग्रूप ऑफ फोर हंड्रड्ड पीपि टू फिफ्टी कैन स्पी हिंदी एंड टू हंड्रड्ड कैन स्पी मलया हाउ मेनी पीपि कैन स्पी बोत् हिंदी आ मलया हाउ मेनी स्पी हिंदी ओणी अब ई सैक्न कोम स्टूडेंसी फोकस एरिया भाग पढ़ी वा वाले एलपुर सैक्न तक अब आगे नानू रु पेरा अल हिंदी संसा इरूटी अंप मलयालम संसा इरूरू पेर अमेरिका एन ऑफ एय हिंदी संसा एण बी पर मलया संसा एण अदान एन ऑफ बी इरू आगे नानू रु पेरान अदान ए यूनियन बी नानू रिजल्ट निर्तव एन ऑफ ए यूनियन बी ईक्वल टू वाले इंपॉर्ट एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेन बी अब इन तैल्यूस सब्सटिट्यूट नमुकदा इन एन ऑफ ए इंटरसेन बी आदि ना फोर्मुला इन री रईट एन ऑफ ए इंटरसेन बी पर फोर्मुला तेज इवे ए इंटरसेन बी मारिया अवे ए यूनियन बी एल रिजल्ट निर्तव मैं नाम का संसा हिंदी मलयाल संसा एणम चोदा नाम का ए इंटरसेन बी आोर्मुले वालूस सब्सटिट्यूट अब नमुक किफ्टी अब 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 पेरान रु भाष संसा अदान ना चोद इन चोद हाउ मेनी स्पी हिंदी ओणी हिंदी मत संसा नाम प्रत्येक क्यों श्रद्धि एन ऑफ ए इरूटी अब हिंदी संसा एण इरूटी अंप अर्थम हिंदी मतमे संसा अगले वे भाषय और पक्ष संसा अदूड इंक्ूड इरूट पे हिंदी संसा पर हिंदी मतमे संसा पर आंट नाम प्रत्येक श्रद्धि नाम नेक्स्ट क्वस्टन नाम चोद हिंदी मत संसा एण अब नाम टोटल इरूटी अंप भाष संसा एण माइनस वरू अब नमुक टू हंड्रड्ड अंदी मत संसा एण इतर वेन डायग्रा ना वरिक नमक वरचा हिंदी संसा इरूटी अंप एच सर्किल टोटल इरूटी अंप मलयाल इरूरू पेरान मलयाल सर्किल 
ടോട്ടൽ ഇരുന്നൂറ് പേരാണ് അപ്പം ഈ സെൻറ്ററിൽ അമ്പത് കൊടുക്കാൻ കാരണം നമുക്ക് കിട്ടിയതാണ് രണ്ടും സംസാരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം അൻപത് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സെൻറ്ററിൽ അമ്പത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പതിൽ നിന്ന് ഈ അമ്പത് മൈനസ് ചെയ്യാണ് ഈ ഭാഗമാണ് ഹിന്ദി മാത്രം സംസാരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം അതായത് ഇരുന്നൂറാണ് ടോട്ടൽ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പതായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് അതിൽ നിന്ന് ഈ ഇൻ്റർസെക്ഷനിൽ വരുന്ന ഈ അൻപത് നമ്മൾ കുറയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് ഈ ഭാഗം ഇവിടെ ഹിന്ദി മാത്രം സംസാരിക്കുന്നവരുടെ ഭാഗമാണത് അതുപോലെ ഇവിടെ മലയാളം മാത്രം സംസാരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണമാണ് ആകെ ഇരുന്നൂറ് പേരാണ് മലയാളം സംസാരിക്കുന്നവർ അതിൽ നിന്ന് അൻപത് കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നൂറ്റി അമ്പത് കിട്ടും അതാണ് മലയാളം മാത്രം സംസാരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലെ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇത് നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ താങ്